Dhanavat Pranam, everyone. Welcome back. And today, in this uh, live stream of Chaitanya Academy, we'll be celebrating Sri Gaura Punima. Hare Krishna, добро пожаловать в живую трансляцию Chaitanya Academy. Сегодня мы празднуем Гора Пурниму. Nama Shrista Manamapi Sachiputram Atra Swarupam Rupam Tasagajamuri Purim Maturim Gostuatim Radha Kunda Magiri Baram Ahuradika Madhvasam Raptu Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhika Itadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Ananda Lila Maya Vigrahaya He Mabhadya Bhyats Chavi Sundaraya Tas May Maha Primara Sapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikar Smerahas Murli Manohara Radhika Rasakamama Kripa Nithe Sopriya Charna King Kurim Kuru Tavai Vasmi Tavai Vasmi Najiva Mitvaya Vena Iti Vikaya Devi Hitam Namam First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Nitilila Pravishta Om Vishnupad, Ashto Tadasatasi Rupanuga Charivarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my uh, Param Gurudev mm -hmm. and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpa Turuvascha, Kripasindu Bhavacha, Putitanam Pavane Bio, Vaishnave Pyo Namo Namaha. By the causes mercy of Sri Guru and Gauranga, Today we are celebrating the Divine Appearance Day, the birthday of our most beloved Sri Sachinandan Gohari. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги, сегодня мы празднуем день трансцендентного явления нашего дорогого Шри Сачинандана Гаурахари. Рата Бхава Джути Сувалитам Номи Кришна Сурупам. He is the Advaya Gyan Paratattva, the non-dual supreme absolute truth, Sri Krishna himself who has appeared uh, in a very special Leela, Gora Leela. Gora является самим Шри Кришнам, самим Адвая Гьян Парам Татвой, который пришел явить свои уникальные особенные Лилы. So on this day, all the Gaudiya Vaishnavas, the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they become completely absorbed in remembering the specialities of Gora Nam, Gora Dham and Gora Kam. That means the name of Gora, the holy abode of Gora, and the pastimes of Gora. Сегодняшний день особенный для Гаудия Вайшнав. В этот день все последователи Гауранги Махапрабху погружаются в пометование Гора Намы, Гора Дамы и Гора Камы. То есть имени Гауранги Махапрабху, особенностей вашисти его обители и также его сокровенных желаний. Mm -hmm. So Sila Krishna's Kabaraj Goswami Pada said, <clears throat> Krishna Nama Kare Aparadar Vicha, Krishna Balile Aparadira Nahaya Vika. The name of Krishna, 
that makes a consideration of whether the person is chanting is committing aparad some offenses or not. Krishna Das Tevaraja Daswami в читании Чиритамрити пишет, что святые имена Кришны принимают к сведению, то есть учитывают аппаратхи, которые человек совершает в процессе воспевания этих имен. Человек может в течение сотен жизней повторять и воспевать имена Кришны и все же не достичь Кришна прему при этом. Как неудачлив такой человек. Если при воспевании святых имен волосы на теле человека не становятся дыбом, этот человек очень неудачлив, никудышен. But if you chant the holy name, and when you chant the holy name, your hairs are standing on end, but tears don't begin to stream from the eyes, then alas, fire on you, you are condemned. Но если человеку повезло и при воспевании, при воспевании святых имен волосы становятся дыбом, но при этом из глаз не текут слезы, все же такой человек не, не, неудачник. But If you chant the holy name of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and your hair stands on end, and tears flow from your eyes, but your heart does not melt, then fire on you, you are condemned. Но если человек воспевает Hare Krishna, и волосы на его теле становятся дыбом, и слез из глаз стрятся слезы, но сердце при этом не становится мягче, то Никудышный этот человек. Oh, it means that the heart has become harder than a thunderbolt. Значит, сердце у него уже каменное. Due to the presence of offenses. Из-за совершения оскорблений. Таби джани апарада тохе те прачу кришта нама бидзе тахи на кари анкур. If when a person is chanting, then the seed of the name does not begin to open and show Krishna's very sweet and charming form and then his qualities and associates and pastimes, well, then it's to be understood that the person has committed so many offenses to the holy name. Если человек при повторении святых имен Хари Кришна Махамандры не начинает вкушать плоды того, что семя святого имени начинает раскрываться, если человек не начинает осознавать сладость имени Кришны, его качеств, его формы сначала, его качеств, это указывает на то, что этот человек повинен в совершении аппарата. So in this Kali Yuga, then, well, we all find ourselves, mainly everyone is in this condition, this но, unfortunate state. Но в Kali Yuga большинство воплощенных джив, они находятся в mm. таком состоянии. So is there hope or not? То есть есть ли надежда у нас вайшнава в Кали-юге? Yes, there's a great hope. Есть надежда. Hmm? What is that? Chaitanya Nityananda Nahi Esabha Vichha Nama Laite Prema Dene Bahaya Sudha If a person will chant the names of Gornitai, then these names of Chaitanya and Nityananda Prabhu, they don't make any consideration of aparad. Yes, один шанс, одна удача. Если мы воспев... если человек воспевает имена горы и нитянанды, то эти имена они не взирают ни на какие аппаратки. Mm -hmm. And when one begins to chant, Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga, then at once even a fallen person or an offensive person will be purified of their offenses and they, their hairs will stand on end, their eyes will uh, weep tears and their hearts will melt. Как только начинают звучать трансцендентные имена Горанги и Нитянанды, то все окружающие получают благо, грешники, оскорбители, все получают 
великий шанс возвыситься и so, проникнуться любовью к Богу. On this day, at the time of moonrise, in the year 1486, out of mercy for all the living entities of the world, Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared, uh, not alone, but with his associates, and many of his associates had already appeared also, and his dharma had already appeared here, and he appeared amongst his associates in his holy dharma today. В этот день полнолуние весной в 1486 году во время восхода Луны Шри Чайтанья Махапрабху явился в своей трансцендентной наводы в даме среди своих спутников, многие из которых уже явились заранее до его прихода, ожидали его прихода на земле. И, конечно же, святая дама уже проявилась тоже заранее. So Chaitanya Chandra is a spotless moon, immaculate moon. Chaitanya Chandra – это безупречная луна. So when there is the appearance of an immaculate moon, what is the need of this moon in the sky which is covered with dark marks? И когда приходит вот такая безупречная луна, то какой толк тогда в луне, которая украшает небосклон, которая покрыта пятнышками? So considering this, Rahu thought no need for this moon and attacked And uh, in this way, there was a lunar eclipse. So generally, a lunar eclipse is considered to be an inauspicious time. So to protect themselves, all the people, they were... Uh, immersing themselves in the Ganga and loudly chanting Hari Hari Hari. Лунное затмение относится к категории неблагоприятных астрологических событий, поэтому во время затмений люди укрываются в священных водоемах, воспевают святые имена, и все жители Навадвипы они стояли в воде Ганги и громко кричали Hari Hari Hari. All the Hindus were chanting Hari and Krishna Krishna. And the Muslims seeing them, uh, as a joke, they were seeing them, and uh, they were also chanting, Hare Krishna, Hare Krishna. То есть все хинду громко восклицали Hare Krishna, имена Hare, Hare Krishna, а мусульмане, наблюдая за хинду, подсмеиваясь над ними, передразнивали их, и тоже громко кричали, Krishna, Hare, Krishna, Hare. So in this auspicious uh, moment, We see that Mahaprabhu, from the very beginning of his pastime, is teaching everyone chant the holy names. То есть с самого момента своего явления на земле Махапрабху уже учит всех воспевать и все имя святые имена. То есть он появился во время киртана. So just as Sri Krishna's lila is divided into Balya lila, Bhaganda lila, and Kaishwa lila, so that means infancy, childhood. And adolescence. So, in the same way, Gora Lila is also divided into Balya Lila, Kaganda Lila, and Kaishwa Lila. Подобно тому, как Лилы Кришны делятся на возрастные периоды Балия, Пауганда и Кешор, то есть младенчество, детство и юность. Аналогичным образом, Лилы Горанги Махапрабху горы тоже делятся на три возрастных этапа: младенчество, детство и юность. So, because he took birth beneath a neem tree. Then the ladies of the village said, oh, he should be called Nimai, because Nim is, uh, is very pure. And uh, so to give, by giving him this name Nimai also, it would uh, ward off any inauspicious influences. So Nimai. И они решили дать ему такое имя Нимай, чтобы оградить его от, от сглаза, от, от всей нехорошей энергии. Oh, his grandfather Nilamba Chakrabarti was a great astrologer, and he and other astrologers calculated that his name should be Vishwambar. Дедушка по маме 
не май пандита, не ломбар чакровать, он был известным астрологом. А, дедушка не мая которого звали Ниламбар Чакраварти, был известным астрологом вместе со своими друзьями-брахманами. Он составил гороскоп внука mm -hmm. и решили наречь его Вишвамбаром. So, uh, Vishwambara means, it is a name for the Supreme Lord. It means who maintains and nourishes, who does the dharana and the palana, maintenance and nourishment of the universe. Вишвамбар – это имя Господа. То есть это означает тот, кто поддерживает Вселенную пикает Вселенную, Дарана и Пара на совершает. So as a baby, uh, this baby Vishwambar Mishra, he used to cry, and the elderly ladies, when they tried to pacify him, nothing would work. But when they chanted the holy names of Krishna, then he would stop crying. If they stopped chanting, he would start crying, and they would have to chant again. So even as a small baby, he was making everyone chant the holy names. Маленький Вишвамбар Мишра был плаксивым. Он часто начинал хныкать, и единственный способ успокоить ребенка, это было, чтобы женщины начинали воспевать Харинаму, святые имена, и тогда тут же ребенок успокаивался. Но как только они прекращали петь святые имена, он снова начинал плакать. То есть опять с самого младенчества он показывает, насколько для него был важен Киртен. Oh, He grew more and more beautiful. С каждым днем ребенок становился все более прекрасным. After a short time, he was able to walk around on his own small legs. Он научился ходить очень рано, ходил повсюду на своих крошечных ножках. And he used to play with the other children of the village. И играл с соседскими детьми. So one day, while he was playing, uh, Sachimata came with some kheer, some sweet rice, and put it before her child. Однажды, когда маленький Вишвамбар играл э, с детками, мама Шачи принесла ему горшочек с сладким рисом, киром. So, then she went to a household duties. И поставила горшочек рядом с сыном и удалилась обратно в дом заниматься работой по дому. But she saw that this little boy, instead of eating the kheer, the sweet rice, he was eating earth. Ну, через, dirt. через некоторое время она снова вышла во двор взглянуть на сына и увидела, что вместо того, чтобы кушать сладкий рис, ее сын кушает просто пыль, собирает с, с земли и кушает это. Because this Nimai is baby Nimai is baby Krishna, who was eating earth at Brahmanda. маленький Nimai, это и есть маленький Кришна, который кушал грязь mm -hmm. тогда почву у Брахманда Гата. But we should always remember, though Nimai is Krishna, that is Бала Гопал is baby Nimai, but still there's some uh, vaishistya, some speciality in the lila. Да, гора это Кришна, и маленький Нимай это действительно маленький Кришна, но все же нужно помнить, что у гора лила есть вайшистя, свои yeah. особенности. If you ignore the vaishistya of the Krishna and Gora lila, then you are nirvishesvadi. Because you're taking away the vishesh, so you are near visheshvadi. That is the habit of the mayavadis impersonalists to remove the particularities. Vishesh. И если вы упустите из виду вот эти вайшищи, особенности гора лилы, Кришна лилы, то вы ставите, станете подобны не вишешвади, потому что вы упускаете вишеш. Майавади склонны делать, они вот эти особенности, качества, они упускают из виду. So Sachimata came and she snatched the dirt from his hand and said, "Why are you eating this?" Мама Шачи выбежала, подбежала к Нимаю, стряхнула пыль с его ладошки и сказала, "Зачем ты кушаешь это?" Nimai said. Oh, mother, why are you angry with me? You already gave me earth to eat. Маленький Нимай сказал, мама, ты почему так разгневалась на меня? Ты и так уже дала мне глину кушать. The sweet rice is a transformation of earth, and this dirt is a transformation of earth, so they are both transformations of earth. Почему ты так расстраиваешься? So why are you blaming me? Что я не так сделал? Ты уже поставила передо мной рис, и этот рис является трансформацией элемента земли. И это э, пыль, это тоже трансформация земли. Что я сделал не так? So this is my avowed philosophy. There are no vicious specialities or particularities uh, anywhere. То, что говорит сейчас They're маленький. Illusory. Маленький не май, как раз и является философией Майвада. То, что они говорят, что все одинаково, все равнозначно. И это хорошо, и вот это хорошо. Но они упускают из виду вообще особенности всех трансформаций, прокрити. So, Сачимата 
chastised her baby so who has taught you this speculation И this ma- bad philosophy mama еще да ругала ребенка сказала кто тебе такие глупости в голову на напичкал mm-hmm. что это за философия It's, глупая and she began to explain the philosophy of Parinamava, transformation of Shakti Parinamava, transformation of energy. И стала объяснять ребенку теорию Шакти Паринамова, да, то есть теория трансформации энергии. She said, my boy, when the earth Матери. is is the undergoes the Parinam, is transformed into rice, we can eat it and it nourishes our body. But if we just eat dirt in a crude state, then we'll become full of diseases and die. Она объяснила, что да, рис это трансформация элемента земли, но после того, как этот элемент уже прошел эту трансформацию, тогда вот, вот этот рис становится полезной пищей для нас. А сама по себе земля в чистой форме является вредной пищей для нас, которая может, от которой мы заболеем. A water pot is also made of earth. And if I pour water in it, then I can carry that water. But if I just pour the water on the ground in the dirt, then it will be soaked up and my labor will be for nothing. Кувшин сделан из глины, это тоже трансформация земли. Но я могу этот кувшин наполнить водой и принести эту воду в дом. Но если я буду лить воду просто напрямую на землю, это никакой пользы мне не принесет. То есть это будет бессмысленным занятием. So then when baby Nimai heard this, he says, why did you hide this truth from me? <laughs> Немай внимательно выслушал наставление мамы, и потом удивленно сказал, что же ты скрывала эти тайны от меня, мама? Why did you teach me this from the beginning? Ты почему мне раньше это не рассказала? He said, oh, mother, now I understand. Я сказал, теперь я все понял, мама. I won't eat dirt again. Я больше грязь кушать не буду. Whenever I'm hungry, I'll just come and suck your breast milk. Лучше я буду кушать твое молоко, когда я голодный. And saying this, Uh, baby Nimai climbed into the lap of Sachimata and very happily drank her breast milk. И сказав эти слова, маленький Нимай тут же вскарабкался на колени мамы Шачи и пригнул к ее груди напиться молока. So though Krishna is Gaur and Gaur is Krishna, but we see there is a vishesh particularity, speciality between their lila. И несмотря на то, что Гора это Кришна, а Кришна это Гора, все же наблюдается очень четкая ярко выраженная вещь, особенность в их лила. Between Gora Nam and Krishna Nam, Gora Dam and Krishna Dam, and Gora Kam and Krishna Kam, there are specialities. Есть особенности и, и в и имени Кришны, имени Горы, и в их дамах, святых обителях, и также в их стремлениях, в их желаниях. Есть особенности и различия. Oh, as he began to grow, he became very restless. And he used to play with friends and uh, sneak into people's homes and steal sweets and butter. Немай был непоседой, когда он чуток подрос и мог уже подальше уходить от дома. Он стал вместе с друзьями лазить в дома соседские, там красть сладости, молоко у соседей. Sometimes he used to get into quarrel. Uh, quarrels and uh, fights also with the other boys. <laughs> so once when he got into a quarrel and he beat one boy, then uh, those uh, his that boy and his friends came and complained to Sachimata. Однажды после очередной такой ссоры и драки тот мальчик, которого Немай побил, вместе со своими друзьями пришел жаловаться маме Шачи. Oh, you, your son sometimes beats us and is ho- also stealing from the neighbors' houses. И мальчики стали жаловаться маме Шати, что иногда ваш сын дерется с нами, а и также он ворует в соседских домах. So hearing this, Sachimata went and confronted her little boy, Nima. Узнав об этом, мама Шати пошла поговорить с сыном. Why are you beating the other children? Ты почему дерешься с мальчиками? And why do you steal things from others' houses? Don't you have a house of your own? А почему ты воруешь в, в чужих домах? У тебя что, дома, у тебя нет дома, разве, или своего состояния в своем доме? So when uh, little Nimai was rebuked in this way, he became very angry. И когда мама отчитала Немая таким образом, он, он разозлился. Mm-hmm. And he ran into the kitchen. И он забежал на кухню. She said, "Don't you have your own house?" Что когда она сказала, у тебя что, собственного дома нет? So he ran into his own house. Забежал в свой дом, в свою кухню. And when he got in the kitchen, 
He got a stick and started smashing all the pots in the kitchen. Схватил палку, забежал на кухню и стал палкой колотить все кувшины там, все горшки, на которых готовили. Then he was hitting the walls and the doors and outside hitting the trees. В таком яростном гневе был, потом он стал палкой дубасить по стенам дома, там потом выбежал на улицу, стал бить по деревьям. He was so angry. Просто такой был разозленный. And finally he was exhausted and he lay down. И просто и он так вот это все все бил вокруг по земле, лупасил палкой по деревьям, потом настолько устал сам, что лег уже без сил на землю. But Sachimata would be very patient and then come and take him in her lap. Но мама Шачи не как вот так не не отреагировала агрессией на такую выходку со стороны сына. Она очень спокойно подошла к нему, прижала его к себе. And try to make him understand that his behavior was not good, and then he would understand and become quite ashamed. То есть пытаясь донести до него, что он не хорошо поступает, что не надо так себя вести, и она донесла до него это успешно. And he would admit his faults. И он призн... он потом позже каялся, он извинялся, если он делал что-то не так, он потом осознавал свои ошибки и искренне извинялся. So we see in Krishna Lila, Bala Gopal, baby Krishna only broke one pot, and Mother Yashoda tied him up as a punishment. But here, the Bala Nimai smashed all the pots in the kitchen, everything, and but still, Sachi Mata did not bind him. She was full of uh, kindness and a great tolerance and patience. Когда маленький Кришна, Балагапал Кришна разбил один кувшин с йогуртом, мама Ишода связала его, привязала его к ступе. Но когда Бала Нимай, он расколотил все кувшины на кухне, там полный разгром устроил, мама Шачи не стала его никак наказывать, она очень спокойно с ним разговаривала. That Sachimata is the same Yashoda. Yashoda has appeared as Sachimata, but in the form of Sachimata, she is more patient and more merciful. То есть мама Шачи это та же мама Яшода, но только в этой ипостаси она, у нее другой характер, она гораздо терпимее и спокойнее. So the son will take the qualities of the mother. So Sachinanda and Gauri is more merciful than Krishna. Сын наследует качество мамы, и Шачинанда Горгари гораздо более милостивый и сострадательный, чем Кришна. This is another vishesh speciality of Gora Lila. Это еще одна особенность вишеш Гора Лилы. Sometimes, when he got a, still in his uh, Balya Lila, but he when he got a little older, he used to go to the Ganges to play. Uh, with his friends. В детстве Нимай любил играть на берегу Ганги с своими друзьями. And the local girls, they used to come also to do puja to the Ganga and also ver- uh, worship various devatas. Маленькие девочки часто приходили на берег Ганги, чтобы почтить Гангу, и также там они проводили пуджи разным девотам. So when a group of girls would come and sit down on the bank of the Ganges, then little Nimai would come and sit in the middle of them all. And say, you should worship me. I'll give you good benedictions and bless you with good husbands. Why worship Durga? She is my maid servant. Чем вы дурги поклоняетесь? Она всего лишь моя служанка. The Ganga Devi is also the Ganges River. She is also my maid servant. Ганга тоже моя служанка. Even Shiva is my servant. Даже Шива мой слуга. And they would come with uh, having an asana and the, to and to keep uh, the ling of Lord Shiva there and bring flowers and sandalwood paste and some sweets for the puja, but. Nimai would just sit on the asana. Sometimes he would steal their shivling. He would take the sandalwood paste and decorate himself with it and eat their sweets also. Когда девочки приходили к Ганге, они обычно приносили все свои парафинали, необходимые для пуджи. У них были красивые там подносики серебряные, там была шивалинг у них был с собой, асана для Господа Шивы, свежая сандаловая паста для пуджи, там цветы, у них были сладости на подносах, и Нимай, он, он просто откидывал шивалинг в сторону, садился сам на асану, сам себя 
украшала этой сандаловой пастой, наносил ее себе на лоб, там, цветами, брал гирлянды у них, одевал на себя, поедал все сладости. Mm -hmm. So then the girls used to say, oh, you are like our brother, why are you uh, harassing us in this way? Девочки начинали расстраиваться, говорят, ну что же так себя ведешь с нами, ну ты же... Мы к тебе как к родному брату относимся. За что ты с нами так поступаешь? You should not behave like this. Ну, не надо так себя вести. Then little Nehemiah would say, My dear sisters, I will give you benedictions that your husbands will be very handsome. Nehemiah говорил, Мои дорогие сестры, я дам вам благословение, чтобы у вас были очень красивые мужья. Your husbands will be pundits, great scholars. У вас будут ученые мужья. And they'll be very young and wealthy. Они будут красивыми, они будут богатыми и юными. Not only that, but I will bless you that you each have seven sons. И не только это, я еще благословлю вас на то, чтобы у каждого из вас было по семь сыновей. And all your sons will be uh, very intelligent and live long lives. И эти дети будут очень умными, здоровыми и, и долгожителями. So hearing this, the young girls inside, they were very happy, but because of their somewhat uh, crooked nature, they uh, complained. Слышат такие чудесные благословения в свой адрес, девочки, конечно же, тайно радовались, их сердца преисполнялись радости, надежды, что действительно эти благословения сбудутся, но внешне из-за своей природной строптивости они жаловались. You should not disturb us anymore, and they got up to run away, to get away from him. И они начинали ругать, немай пандит, ну хватит нас беспокоить, что ты нам всегда мешаешь проводить пуджи. Они все вставали, чтобы убежать с того места. Then little Nimai would call out to them, if you are miserly and you don't give me any of the offerings, then all of you will get very old husbands and also you will have to share that husband with at least four co-wives. И когда девочки начинали uh, ругать немай и убегать от него, он вслед им кричал, он кричал, если вы будете такими жадинами, и не будете делиться со мной со сладостями, то я вам, я вам нажелаю такого вообще старых мужей, и чтобы вы были не одной у него женой, и чтобы минимум еще было четыре жены у него, и вы будете делиться этим стариком с этими женами. So hearing these bold words of little Nimai, then they became afraid, oh, what if he's a great personality and his curse will come true? So then they turned around and they went back. И слыша вслед эти угрозы этого жуткого проклятия, девочки замирали на месте, они думали, ну, неизвестно, кто он, вдруг он какой-то серьезный, такой мощный брахман, лучше с ним не шутить и, и не гневать его. И они тогда <laughs> возвращались обратно. So they came back with all their offerings that they wanted to give to the devotees. And they offered them to Nimai. Nimai very happily ate to his full satisfaction and blessed them all. Так же вот так он их шантажировал, им ничего не оставалось делать, как все-таки вернуться, отдать ему все сладости, все эти подношения, которые они заготавливали заранее для пуджи, для девот. Скармливали все ему, и потом он довольно и благословлял их. And uh, this uh, very cunning behavior of Nimai, what he was doing. The, the news of this spread и everywhere. Новости об этом скандальном, возмутительном поведении юного ребенка Брахмана Нимая разошлись повсюду. But uh, no one became unhappy with Но... his dealings. Everyone felt transcendental joy. Но никто не, не злился, не обижался на него э, серьезно, потому что всех все равно радовало э, общение, возможность общения с ним. So here again is another... Uh, Vishesh, particularity, speciality. Вот это еще одна особенность гора Лилы, Вишеш. What one thing you, you have to understand very clearly that these pastimes have been very clearly described, not part of Gora's Kishore Lila. He is not like Krishna, an adolescent flirting with the girls in a romantic way. His this is in his Balya Lila. Еще что важно понять, подчеркнуть вот что вот эти лилы, где он э, играется с этими девочками и дразнит их, это не, не, не юношеские лилы и даже не детские, это младенческие mm -hmm. лилы горы. То есть это не совсем другое. Полностью отличается от поведения Кришны, который, там, будучи подростком, флиртовал со всеми пастушками. Тут это Бали лила э, Нимая. Mm -hmm. The uh, young girls, they clearly say to him, oh, you are our brother. 
И девочки открыто говорят, называют его братом. Ты наш брат. So they are, he is very young, and they see him like a brother, mischievous brother. То есть это, это все, все детские, детские взаимоотношения, и они относятся к нему как к брату. То есть в эти местные жители одной деревни, то есть девочка, ты для нас как брат. Немая is giving the teaching, don't worship the devotees. Uh, you should only serve the supreme lord. В этих лилах Немая преподносит следующий важный урок для всех: не надо поклоняться девотам. Сфокусируйтесь на Анане Бхакти, на, исключительно поклоняйтесь Верховному Господу только. And uh, in this Balya Lila is not a Lila of Madhu Rasa at all, because of Madhu Rasa is in the relationships between brother and sister, there's no Madhu Rasa, it will be Rasa Abhas. И нужно понимать, что вот эти Лилы в контексте сообщения с девочками, это чисто братские сестринские отношения, тут, потому что маду раса на неприемлемо в отношениях между братьями и сестрами, поэтому and the, pr- правильный контекст понимаете этих лил. And the prayer in infancy is uh, called Samanya prayer. It is of a, of a general type of prayer. It is cannot uh, become madhurya rasa. И в детстве uh, према uh, она называется Самания према, то есть она такая гомогенная, это просто детская любовь ко всем одинаковая, она не делится на категории и не превращается в романтическую любовь. That Mahaprabhu has uh, girlfriends in Navadvip. This is complete speculation, not upheld by the Shastric accounts. И позже, когда он уже чуть подрос, он продолжал быть шутником, то есть душой любой компании, но он уже не не шутил с девочками никак. Он не общался с ними, в особенности никогда не шутил с замужними девушками. То есть он уже общался только с мальчиками. Поэтому всегда надо помнить, что вот эта идея Горанга на Гарибаву полностью абсурдна. Нет места вот этой романтическим отношениям в жизни Горанги Махапра, в его лила. During this time of the Balya Lila, one day, when Nimai was on the bank of the Ganga, a very beautiful little girl, who was the daughter of um, one Vaishnava named Vallabha Acharya, not the, of the Vallabha Sampradaya, but another Vallabhacharya, she came, he was from uh, Vaikuntapur on the other side. She came onto the bank of the Ganges to take a bath in the river and worship the devotees. Во время Бали лил Анимая, однажды, когда он был ряд, uh, на берегу Ганги, туда подошла маленькая девочка, она была дочерью Вала-Бачари, но не, не нашего Вала-Бачари, uh, возглавляющего Вала-Ба Сампрадаю, uh, а Вала-Бачари, который жил в Вайкундхапуре, местном Вайшнаве. И вот его дочь пришла туда, к берегу Ганги, принять омовение и провести Девата Пуджу. Девочку звали Лакшми Прия. Когда она спустилась к берегу Ганги и увидела Нимай, она тут же почувствовала какое-то особенное влечение к ним, любовь, раски влюбленности. И Нимай, увидев ее, тоже в сердце что-то у него шевельнулось необычное. То есть их естественная любовь друг к другу проснулась в этот момент. Но все же это было на уровне детских эмоций полностью. So, Nimai approached her and said, you should worship me. Nimai подошел к ней и сказал, ты бы лучше мне поклонялась. For I am the supreme lord and by worshiping me you will get any benediction you desire. Ибо я верховный Господь и поклоняясь мне, ты сможешь исполнить любое желание. And on hearing these words, then Lakshmi immediately took her paraphernalia and began to worship him. So that person with whom he is eternally related, that is, uh, he is Gora Narayan, and she is Lakshmi Devi of Vaikuntha, is related to Gora Narayan. She immediately, hearing his words, did not take them as a joke and argue with him, but she began to do his puja. And as soon as he said, Lakshmi Priya, the girl, 
очень серьезно отреагировала, она встала брать свой парафиналий из-под носа и проводить пуджу ему. То есть как, она не восприняла это, его слова как шутку, как это делали другие девочки, не стала там огрызаться, убегать от него. Действительно, потому что это вечная спутника, спутница гора Нарайаны, то есть Махапрабху там гора Нарайан проявился, это Лакшми его, и она тут же стала она нанесла на его лоб сандаловую пасту, одела на него гирлянду. And hands and began to offer prayers. И сложив ладошки, она стала возносить молитвы. And baby Nimai, young Nimai began to smile. И маленький Нимай стал улыбаться радостно. Yeah. And then he uttered a very beautiful verse from И он произнес стих из Шримад Бхагаватам. It was a verse that was spoken by uh, Krishna uh, after he had stolen the clothes of the Brajagopis. Десять. Десятая песня, двадцать два, двадцать пять. Это слова, это стих, слова Кришны, которые он произнес после того, как он украл одежду Гопи. Принимаю ваше желание стать моими женами, моей женой. Я благословляю тебя, чтобы это желание исполнилось. Потому что это достойное желание. First of all, in this lila there is a manifestation of opulence because a little small boy does not uh, has not uh, studied uh, all the and learned the verses of Srimad Bhagavatam yet. He's just beginning at school. Как вы видите, эта лила тут она является айшварью, потому что Нима еще достаточно маленький, это маленький ребенок еще не изучал Srimad Bhagavatam, он только начал ходить в школу. And with the other girls he told them, I'll give you a benediction that you'll have very qualified husbands, and from those husbands you'll have seven children, sons, and they were very happy receiving this benediction. Другим же девочкам он всегда давал благословение, чтобы у вас были красивые, умные мужья, у, 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 у каждой из вас будет по семь сыновей от этих мужей, и все девочки были счастливы получить такие благословения. But with Lakshmi Priya, he said, uh, your desire to have me as husband will come true. No. And it did. С Лакшми При произошло иное. Он процитировал Шримад Пагу там словами Кришны, что он сказал, твое желание стать моей супругой будет исполнено. И действительно, это желание позже было исполнено. Some years later. Через какие-то годы. So, uh, these uh, are two pastimes, if we compare Lakshmi Priya with the other girls of Navadvip, it, this, the relationship is very different. То есть тут совершенно другие отношения отражены в, в, в этой лили с Лакшми при маленькой, чем отношения Нимая, как совершенно такие братские по отношению ко всем девочкам, другим девочкам на Вадвипы. So after expressing their feelings to each other in this way, then uh, Lakshmi Priya returned to her home and Nimai returned to Jagannath Mishra Bhavan. То есть это была такая спонтанная, неформальная детская помолвка о двух вечно любящих сердец и вот так пообщавшись они пошли разошлись по домам она ушла в Айкунхапу а Нимай вернулся домой Who can understand the Gambir, profound Lila? Кто может понять глубину этих лил? So at this point Нимай is still a small boy in his uh, Bali Lila К этому моменту Нимай еще мы продолжаем слушать Бали Лил, он еще ребенок. So sometimes when he was uh, tired, then his mother would take him in her arms and lie down on her own bed to sleep together with him. Часто, когда он уставал, мама Шачи брала его, поднимала, mm -hmm. брала его на руки и вместе с ним укладывалась поспать на своей кровати, mm -hmm. чтобы он отдохнул. And she was lying there holding her baby, and she looked. And she had a vision. She could see that all the devotees had come, and they were offering prayers. Однажды она так лежала в обнимку с сыном и вдруг увидела перед собой всех полубогов, которые собрались молиться там. And she was struck with wonder, but then afterwards she would forget. Но это была такая поразительная, удивительная лила видение для нее. Но позже она забывала об этом. Oh, once Sachi said, "Oh, Nimai, go and call your father." Однажды Шачи сказал, Нимай, пойди позови папу. 
So he got up to go, and as he was going, there was a sound of Nupur tinkling ankle bells. И он встал, пошел звать папу, и Шачи услышала звон Нупуров, ладыжных колокольчиков. But he was not wearing any ankle bells. Но она, взглянув на сына, увидела, что на нем не было Нупуров, ладыжных колокольчиков, цепочек. Sometimes Jagannath Mishra and Satyamata, they used to see footprints, and the footprints have the sign of the uh, disc and the club and the lotus and the swastika and so many other signs and and with wonder they looked at each other what is this it must be that uh, our balagopal is is here and manifest from our shalagram shila and he's wandering around the house when we're not looking иногда джаганат мишра и мама шачи видели отпечатки а следы там где-то Маленькие крошечные следы, в которых четко было видно символы там э, лотоса, чакры, э, там была видна свастика. И они гадали, они удивились, откуда эти следы появились. Они думали, может, это балагопал проявляется из нашей шалограмм шилы, когда мы не, не, не смотрим, и ходит по дому, ходит там в саду у нас. Sometimes, uh... The Nimai, he was so naughty that the neighbors would complain to Jagannath Mishra and Jagannath Mishra uh, would uh, take Nimai and rebuke him with harsh words. So one day Jagannath Mishra had rebuked him very strongly. Mm -hmm. And then afterwards Jagannath Mishra, he went to bed and while he was asleep, he had a dream. In his dream he saw a Brahmin. And the Brahmin was uh, speaking to him in a very angry tone. И Браман очень гневливо что-то говорил ему во сне. He said, my dear Mishra, you don't know anything about your own son. Браман разгневанно говорил ему, мой дорогой Мишра, ты вообще ничего о собственном сыне не знаешь. You think that he's your son, and that's why you chastise him severely. Ты считаешь его сы своим сыном, поэтому ты с такой легкостью ругаешь его постоянно. But you don't know. He is a great personality. Но ты понятия не имеешь, насколько велик твой сын. He could be a deva, a siddha, a muni, a great sage, um, a, a great demigod, or even the supreme lord. Ты же даже не знаешь, может быть, он великий дева, а может, он великий мудрец, может, он гандарва, может, он сам верховный господь. Jagannath Mishra said, I don't care if he's a Deva, a Siddha, or a Muni. He's my son, and it's my duty as a father. I have to give him discipline. I have to instill him with proper discipline. Jagannath Mishra answered Brahman, what is the difference between him and him? Be he a Deva, be he a Muni, be he a Muni, be he a Siddha. He's my son, and it's my father's duty to discipline him. It's my duty as a father to teach my son about Dharma, religion, and uh, Niti, ethics. Кто еще кроме меня научит ему, что научит его о том, что правильно, что неправильно, как себя должным образом вести? If I don't teach him, then how will he learn? Если не я, если я не буду его обучать, то как он узнает об этом? Then in the dream, that Brahman said, "You are not making any sense." Во сне Браман продолжал спорить. Да сказал, да ты вообще чушь какую-то говоришь. If your son is a deva siddha, some devata or a siddha yogi, then these persons they have the the um, sahaj samadhi, a natural samadhi. They have a swatta siddha gyan, self manifest knowledge. So if he's a deva or a siddha and he has self manifest knowledge, then what's the use of you teaching him? Что ты со мной споришь? Если ты сам признаешь, допускаешь возможность, что твой сын дева или риш или сидха, то это значит, что он уже на том уровне, где он в естественном самадхи находится, и все знания, все о нити и дарме придут к нему автоматически. Зачем ему то, то, твои лекции? Джаганат Мешу сказал этому Брамин, мой дорогой Брамин, что вы говорите, это все хорошо, но я не согласен, потому что даже если мой сын 
is a common man, or even if he's the Supreme Lord Narayan, it's still the duty of a father to instruct his son. So I have to do it. He's my son. <laughs> so in this way, even though the, in the dream the Brahman was trying to uh, explain about the opulences of Nimai, but because Jagannath Mishra, he has Vishuddha Vatsalya Bhav, pure parental love, he cannot, he does not want to know anything, anything about the, his op opulences of Nimai. И несмотря на то, что в этом особенном сне Браман увещивал Джаганатха Мишу об Байшваре, его сына, все же вот эта Вишудха Вацалья Према, чистая родительская любовь Джаганатха Мишу не допускала никакой мысли даже в его голове, даже во сне о том, что его сын какой-то особенный, что он там сидха или что уже говорить о Боге. This is the uh, another вишеш, another particularity of the residents of Navadip Dham in Mahaprabhu's Nitalila. No one can think that he's God. Just as the bridge Basis never consider Krishna to be Bhagavan, so the Navadip Basis never consider Nimai to be Bhagavan. In the Nitalila. В Нитилила, в Навадвипе, что жители Навадвипа никогда не думают, что Нимай это Бог. Подобно тому, как Браджабайси никогда не допускает и мысли о том, что Кришна это Бхагаван. То же самое происходит so uh, being um, unable to change Jagannath Mishra's mind, actually that Brahman was very pleased. So he must have been trying to test him. He was very pleased and then he left and then Jagannath Mishra woke up from his dream. Пытался помутить ему рассудок, убедить, что его сын возвышенный, что не надо его дисциплинировать. Ему это не удалось, и он заулыбался и радостно попрощался с Джаганатой Мишей. Джаганат Хамиша проснулся после этого. And when he woke up later, he, he spoke about his dream. He told it to his friends and relatives, and they were all astonished. А потом уже он стал делиться этим сном с друзьями, с соседями, всем пересказывал, и все удивлялись. So in this way, day by day, uh, this uh, uh, Balagora, uh, Gora Gopal, was giving so much joy to his parents and the Navadri Basis. This is his Balya Lila. Now we come to his Pauganda Lila, childhood past. Образом, в течение своих младенческих игр, каждый день Балагора радовал своих родителей, соседей, всех односельчан. И сейчас мы перейдем к его Пауганда Лили. One day, now Nimai this was up to the age of five. Now, after five, from five to ten. То есть это происходило от рождения до пятилетнего возраста, а сейчас наступила Пауганда от пятилетнего до десятилетнего возраста. One day, Nimai fell at the feet of Satchimata and begged, Bikshamdehi, Shamdehi, Bik Shamdehi, please give me some alms, some charity. Однажды маленький Вишвамбар припал к стопам стопом маме и стал просить у нее, дай мне милостыню, дай мне милостыню, бикшам дэхи, бикшам дэхи. Сачи Мата said, I'll give you anything that you want, what do you want? Мама Шачи радостно откликнулась, она сказала, я дам тебе что угодно, что ты хочешь. He said, my dear mother, please give me this. Promise me that you will not eat grains on a gadasi. И сын сказал, мамочка, дай мне вот такую милостыню, пообещай мне, что ты никогда не будешь кушать зерна в день икадыши. Сачимата said, oh, you have spoken very well. And from that day, she very strictly observed икадыси врат. Мама Ишода сказала, какая мудрая просьба. Хорошо, я тебе обещаю, что я буду строго соблюдать икадыши врат. И с тех пор она всегда очень-очень строго соблюдала икадыши врат. So, even in childhood, Nimai is concerned for the, the welfare of the whole world that if a person, Madhava Titi Bhakti Janani, if they'll follow Akadasi, then Akadasi Devi, who is the mother of devotion, will cause Bhakti to appear in the heart of that person. 
То есть уже с раннего детства Немай пытается дать такую милость всем, всему человечеству, понимая силу, мощь Экадыши, Мадхава, Титхи, Бхакти Джанани, что Экадыши, также называется Мадхава, Титхи, что это мама преданности. Если у кого-то есть возможность соблюсти Экадыши врат, этот человек получает огромное благо, огромную милость, потому что это будет взращивать, лелеять его Бхакти. So always try to honor Akadasi Bharat with great faith and for sure you will attain bhakti. And if you disrespect this, it will be the cause of complete ruination and disaster. Поэтому всегда с искренним энтузиазмом относитесь к кадышным дням, то есть приветствуйте их, радуйтесь этой возможности соблюсти, почтить Акадаши Врат, потому что вы получаете огромную Благо в бхакти, то есть не пренебрегайте, не будьте там хитрыми или какими-то там, о, опять и кадыши. То есть, понимаете, это на ваше благо, это огромная удача, когда есть возможность почтить кадыши должным образом. So now, Nimai is in his Pauganda, his childhood pastimes, but his brother had entered into his uh, Kaishur Lila, uh, adolescent pastimes. So, Jagannath Mishra met with Sachimatra and they were discussing about arranging his marriage То есть, когда of Vishwarup. был в детском возрасте, то его старший брат Вишварупа уже стал, достиг подросткового возраста, и родители Джаганатха Мишра и Мама Шачи стали обсуждать будущее сына старшего. And Vishwarup overheard this, so when he heard it, he immediately ran away from home and accepted the renounced order of life and became a sannyasi named Shankararanya. И пока родители обсуждали uh, то, что уже скоро надо uh, устроить помолвку для старшего сына, на, начать подыскивать ему хорошую невесту, Вишварук подслушал этот разговор и, услышав об этом, он тут же сбежал из дома, принял монашеский образ жизни и стал uh, ну, саньяси Шанкар Араньей. So when Jagannath Mishra and, and Sachimata discovered that their eldest son had left home forever, then they were heartbroken. Когда родители узнали об этой трагедии родительской, то есть что сын навсегда покинул дом и больше никогда не вернется, то есть они были разбиты оба горем. And at that time, the Nimai came in the lap of his mother and try to console his mother and his father with sweet words. И пытаясь утешить родителей сладкими словами, Нимай залез на колени мамы. Нимай said, Oh, my dear mother and father, it's very good that Vishwarupa has uh, accepted the sannyas, because by this he has deliv delivered uh, both of your dynasties. Mm -hmm. Your ancestors' mother, his mother's ancestors and father's ancestors are delivered. И Нимай сказал, дорогие мамочка и папочка, это же замечательно, что Вишварупа принял Санясу. Поступив таким образом, он вызволил всех наших предков и в, и в твоей папа династии, и в твоей родословной мама. И, uh, представители ложных псевдосампрадай, они uh, говорят, что в шасте сказано, что в Кали-Югу саньяса неприемлемо, что нет по факту саньясы. But this is based on the misconception of the homogeneity of саньяс. Но они путаются, саньяса, саньяси рознь, они все это в одну котомку, то есть они думают, что это все гомогенно, это однородно, это все виды саньяса. There is not only one type of саньяс. Есть же не одна разновидность саньясы. So the verse of scripture that says саньяс is forbidden in Kali Yuga means karma саньяс, to leave karmas in order to follow the path of jnana and try to get Impersonal liberation. То есть, когда Шастра говорит, что в Кали-Юге неприемлемо принимать саньясу, то речь идет о карма саньясе, что нельзя оставлять кармическую деятельность ради того, чтобы следовать э, э, пути гьяной. И вот это действительно в Кали-Югу не, не, не поощряется. But Vaishnav Sanyas, for the sake of attaining Bhakti and Krishna Prem, has never been forbidden in Shastra. 
но никаких запретов на бхакти саньясу в шастре нет. То есть оставить всю материальную деятельность ради того, чтобы служить Богу и обрести любовь к Нему, это всегда поощряется шастра. And if it were against dharma uh, in this kali yuga, then Nimai would not have said, oh, your mother's father, dynasty and father's dynasty have both been delivered by his taking Vaishnav Sanyas. И если бы это не поощрялось, не раз, если это было бы не разрешено в Кали-Югу, то маленький Нимай бы и не стал так говорить родителям, что теперь он освободил всех предков и твоей родословно, и твоей so своего рода. Нимай gave real, because now they were worried, maybe when Nimai grows up, he may also take sannyas, but he gave them reassurance that I will always serve you and I will never leave you. And then they felt some satisfaction. И родители теперь были настолько травмированы уходом старшего сына, что теперь появилась у них паранойя, подозрение, что теперь вскоре и младший, когда он подрастет, покинет их. И Нимай всячески их убеждал, что я никогда ни за что не уйду из дома, я вас обоих очень люблю, я всегда буду с вами. И вот эта его любовь и ласка успокоили их ну, страдающие сердца. Now we know that later Mahaprabhu... Accepted sannyas. So did he tell a lie? Мы знаем, конечно, из хода событий э, Лилы и Махапрабху, что позже он примет саньясу. Так что ж произошло? Он обманул родителей. I will always serve you and I will never leave you. Он, что он сказал маме и папе, я всегда буду служить вам и никогда вас не оставлю. Это что, было враньем? No, he has spoken the truth. Нет, он им сказал правду. Because just as Brinda Banam Pratyajya Padamekam Nagachati Krishna never leaves Vrindavan. So in the same way, Sachinandan Gohari never leaves Navadvip. Нет, он сказал правду, потому что подобно тому, как Вриндаванский Кришна никогда ни на шаг не отходит из Вриндавана, не отлучается, аналогичным образом Шачинанда на Горахари всегда в Навадвип Даме, он вечно в ней. Yes, in the Aprakat, unmanifest Navadvip, and in Aprakat Vrindavan, Sri Krishna never leaves. То есть в Aprakat Vrindavan, Krishna всегда во Vrindavan, в нити лилах, и в нити лилах Navadvip Dhamma, Gauranga Mahaprabhu всегда в Navadvip Dhamma находится. So with these sweet words, uh, Nimai, in his Bhaganda Lila, pacified his parents. Своей заботой и сладкими словами Nimai утешил родителей. So Jagannath Mishra and Sachi Mata, when they did puja to their deity, um, they used to offer tambul. Когда Jagannath Mishra и Мама Шачи проводили пуджу с своим божеством, они предлагали тамбулу. So tambul has a, a betel nut inside, and it's wrapped in betel leaf. Ну в тамбуле этот там порубленный орех бетеля, и он замотанный в, в листик бетеля. And it's quite intoxicating. И то есть сама эта субстанция, этот орех бетеля, это дурманящая субстанция. So when Nimai was a, a little boy, he took the Mahaprasad betel and ate the whole tambul. То есть мягкий, очень очень мягкое наркотическое воздействие оказывает на организм человеческий. Mm-hmm. Когда Нимай был еще маленьким, однажды после пуджи он взял эту целую тамбулу, запихнул в рот и съел. And then he felt intoxicated and he fainted and fell to the ground unconscious. И эта тамбула оказала такое сильное воздействие на его организм, что у него уже глюки появились, и потом он просто упал на землю без сознания. By this uh... Our little boy Nimai is giving a teaching to all Gaudiya Vaishnavas. Don't take the tambul offered to the deity. It is intoxication and Vaishnavas should not take it. <laughs> Once I was in Seva Kunj with my Gurudev and he took a tumble, he said, oh, you can take this. Однажды я был с Гурудевом на Сева Кунж, и Гурудев взял тамбулу, протянул мне и сказал, на, бери. It was Radha Krishna's tambul. Это была Махапрасадная тамбула Радхи Кришны. So inwardly I was thinking, I am very fortunate because Radharani's own maidservant is giving me Radha and Krishna's remnant tumbles. It's very beautiful. Конечно же, я несказанно обрадовался, подумал, о, как поразительно, то есть Тамбула Шри Мати Радики и ее верная служанка сама лично делится со мной этой Тамбулой. Какое счастье мне привалило. Но 
но понимая, что в садок форме совершенно неприемлемо для вайшнава почитать тамбулу, я сказал, о гуру Дева, но нам же не положено кушать тамбулу. So he said, you can break off a small piece and take just to for respect to honor and in your heart honor Radha Krishna's lila and their renan. Then you can distribute in small pieces you can give to us. But not on a courtesy. Anyway, when little Nimai, he took the tambu, then he fainted. He was lying on the ground unconscious and his mother and father were very disturbed. So Jagannath Mesha and Sachimata came and they sprinkled cooling water on his face and revived him. Now, there is a mystery. On the one hand, externally he was giving a teaching to the world, but there's some mystery why he became unconscious. Little Nimai, when he came to external consciousness, he said, Ah, Vishwarup came to me. Когда Нимай пришел в себя, он скачал и сказал, Вишваруп пришел. And he took me far away from here. И он меня забрал с собой, увел меня далеко-далеко отсюда. And he asked me, oh, you should take саньяс. И он просил меня принять саньясу. Mm -hmm. And I said to him, oh, I have a, a helpless father and helpless mother, and I'm just a child. What do I know about саньяс? А я сказал ему, да у меня... Беспомощный папа, беспомощная мама. Я еще ребенок. Что я знаю? Что я вообще ничего о Саньясе не знаю. And then Nimai said, and then I said to my brother, when I grow up, I'll become a grihasta. Я сказал Вишварубе, что когда я повзрослее, я буду грихастой. У меня and, будет семья. And I'll serve my parents. And by being a grihasta and serving my parents, then Lord Narayan will be very pleased. Along with Lakshmi Devi, his wife, the goddess of fortune. Я женюсь, у меня будет семья, и я буду ухаживать за своими родителями, и тем самым я буду радовать верховного Господа Нарайну и его божественную супругу Лакшми Деви. And when I spoke these words to him, then Vishwarup accepted, and he brought me back home. And uh, before putting bring, bring me back to the house, he said, he said, "Oh, give my pranam thousands and thousands of times to my mother and father." И услышав мой ответ, Вишварупа тогда повел меня обратно, вернул меня домой, подвел меня к калитке нашего дома и напоследок сказал, передает меня тысячи и тысячи поклонов маме и папе. In this way, uh, Sachi Mata and Jagannath Mishra were so overjoyed and they felt reassured that their son, that Nimai would stay with them. Мама Шачи и Джаганатха Мишра были так счастливы услышать эти слова, это было таким утешением для них и Действительно, они были обнадежены, что этот сын никогда не оставит их. Mm -hmm. So, after some days, then Jagannath Mishra uh, became Aparkati, passed away from this world. Через какое-то время Jagannath Mishra покинул этот мир. And both Satchimata and Nimai felt great pain of separation in their hearts. Я вдовевшая мама Шачи с маленьким Нимаем грустили по, uh, по Jagannath Mishra. So, these are the Some of the Pauganda Lilas of Gaurahari. И вот это были некоторые из Пауганда Лил Гаурахари. Now, the Kaishwa Lila, adolescent Lila, is very special because Ha ha mora Gaura Kisho Ha ha mora Gaura Kisho Just as Krishna's original and eternal Swarup is Gopavesha Venukara Nava Kishore Natabhara as a Kishore uh, playing a flute and dressed as a coward boy. So the original Nitya Swarup of uh, Sri Chaitanya Mahaprabhu is Gaur Kishore. Ah, but, um... 
the golden adolescent Brahmin boy of Navadvip. Kishore Lili Mahaprabhu, and he's special, like the form of Shri Krishna, the form of Shri Krishna, Vrindavan says, it's Kishore, Юна Ши Кришна, держащий флейту у своих уст, выглядящий как лучший танцор. Вот гора, его вечная форма в Навадвипе – это Кишор, юноша. He was married to Lakshmi Priya and uh, after she passed away again married to Vishnu Priya. Во время вот этих uh, Кишор лил, Гуранга Махапрабху, он женился сначала на Лакшми Прии и позже, после того, как она умерла so, от укуса змеи, позже он снова mm-hmm. женился на Вишну Прии. This Satchinandan Gohari, Gokushore of Navadvip, Vishnu Priya Pranadhana, um, Gadadahar Pranadhana, Nityananda Pranadhana, he is our uh, worshipable Ishtadev. И вот этот Гора Кишор, этот, который является сокровищем праны Вишну при сокровищем праны Нитянанды Гададар Пандита, он и есть объект нашего поклонения. Uh, we don't, uh, uh, by our Gatri mantras or in our daily puja, worship the um, Balya Upaganda Lila. But this Gora Kishor Lila, as Mahapu was a Grihasta, we don't worship Mahapu in the sannyasi group also. То есть это и есть объект, вот это и поставить горы кишор, горы кишор на Вадвипе и есть объект нашей медитации, когда мы памятуем гора мантры, наши дикша мантры. Вот это как раз тот самый гора. Мы не медитируем на Гурангу Махапрабху в Джаганатхапуре как саньяси или там в других каких-то возраст, возрастных периодах, как ба, Бали, Лилы или Паганды, mm. а именно гора кишор. So this Nitilila of Gora is so wonderful. Это Nitilila Gora потрясающая. And it has three aspects. Она состоит. It can be considered in three ways. Её можно разделить на три аспекта. It is a Bhajan Lila. Первое это Bhajan Lila. It is Udbodak Lila. Udbodak Lila. And it is Parishishta Lila. И Parishishta Lila. So first we we'll look at its feature as a bhajan lila. Сначала мы рассмотрим характеристику bhajan lila. It means that we worship Goranga Mahaprabhu as Sri Krishna Radhabhava Juti Suvalitam who is absorbed in the mood and covered by the golden complexion of Shrimati Radhika. То есть мы поклоняемся Горанге как самому Кришне, Кришне, который принял, перенял цвет тела Шимати и Радики и ее эмоции. Mm-hmm. Though you can put Tulsi on the feet of Mahaprabhu because he's Supreme Lord Sri Krishna, but we see that he's in the mood of it. He's come to relish the mood of his own devotee, especially Shimati Radika. So we'll put the Tulsi leaf in his hand, есть, right hand. И подчеркиваю вот это отношение, особенно Гуранги Махапрабху, как uh, он своем Бхагаваном, он Верховный Господь, поэтому мы можем почитать его, кладят тулыси, манджери, листики на его стопы полноправно. Но все же мы должны принимать к сведению его волю, его настроение. Это Кришна в настроении Шримати Радики. Поэтому, чтобы уважить вот это его настроение, мы вкладываем бутон манджери ему в руку и не кладем на стопы. But not in Mathura and Dwarka. And though Mahaprabhu is Krishna in, of Vrindavan, but still we don't put a peacock feather on Mahaprabhu. Krishna во Vrindavani носит павлинья перо, но он не носит павлинья перо в, в, в Матуре или в Двараке. И гора Кишор это тот же гора Кришна, но мы не вставляем павлинья перо ему в волосы, когда мы поклоняемся Mahaprabhu. Mm-hmm. Why? Почему? Because Anuku yena Krishna anu shilam bhakti uttama Transcendental bhakti serves the Lord according to His desire, not accord. We don't impose our desire on Him. Потому что что такое любовь и служение? Это делать то, что доставляет то, что в угоду объекту нашей любви и служения. И мы делаем то, что доставляет Кришне, что благоприятно для Кришны. И вот Он хочет испытать настроение Шримати Радики в облике Горанги Махапрабху. Поэтому мы не предлагаем повлиять перо в волосы. So, um, 
श्री राधया प्रणया महिमा कि दिशो वाने वा स्वद्यो ये नदूता मधुरिमा कि दिशो वा मधिया सौख्यम चस्या मदन भावता कि दृशम वेति लोभात तद्भावाद्य समजनी सचि गर्भा सिंधो हरिंदु कृष्ण had three unfulfilled desires Krishna bola tri neispolnenih želanja desires that he tried to fulfill in Krishna lila in his the nikunjas of Vrindavan but it was not possible Želanje katro mu ne udalosh ispolnit va vreme svojih Vrindavanskih nikunja lil He wanted to know how deep is the love of Shrimati Radhika Emu khotelis poznat glubinu lyubvi Shrimati Radhika Just like a person in a boat wonders How deep is this water and he takes a stick and he tries to touch the bottom but if he cannot reach the bottom he reaches further and further and further and then he may slip and fall in so in the same way krishna was trying to touch the bottom how deep is radhika's love he was so absorbed in that desire that he slipped and he fell into goralila podobno tomu isti lodochnik shastom pytaetsa kasnutsa dna chtob ponyat naskolko glubinu vody Тот Кришна, он как стал, что пытаясь познать глубину любви Шримати Радики, он стал тянуться, тянуться там через борт лодки шестом, пока не свалился туда в воду и сам не преобразился и не стал Гурангой Махапрабху. In Krishna Lila he tried in so many ways. For example, in Rasa Lila he disappeared and hid from Radhika and was watching her to see how great is her love in separation. Сколько раз он пытался постичь глубину любви Шримати Радики. Во время Расалилы он сбежал от всех гопи, он прятался в кустах и подглядывал оттуда, наблюдая за, за Шримати Радики в разлуке. Но он не мог добраться до, до самого дна этой реки любви ее. Все, все это очень глубокое оказалось and, его любовь. And he could not of it. И и сам он ни капли вот этой любви вкусить не мог. Oh, once Krishna disguised himself as a demigoddess and came to Yavat and was crying. Однажды Кришна переоделся, преобразился в богиню и пришел в Яват и в облике этой богини стал громко рыдать. The Sakis and Radhika said, "Who are you?" Саки Радики стали расплорашивать эту богиню. Кто ты? Почему ты плачешь? That demigoddess says, "Oh, I am a demigoddess, and I was flying in the sky when the Rasa Lila was going on, and I saw how Krishna abandoned you, and he was so cruel." Это Деви сказала, я однажды была в Вимане, как раз когда проходила Раса Лила из своего Вимана, я увидела. Как Кришна жестоко поступил с тобой, как он бросил вас всех, и просто это разбило мое сердце. And fate is so cruel that you, whose heart is completely pure, are fallen in love with a very crooked person who has no love at all. Мне очень горько и обидно за тебя, как несправедливо, что ты своей безупречной любовью ты влюбилась в того, кто не должным образом тебя не любит в ответ. Он не отвечает тебе взаимностью. In this way, in a disguised form. Krishna criticized himself to uh, inspire Radhika because he knew that Radhika would start to defend Krishna and explain about Krishna's beauty and qualities and about the nature of love. So in this way also Krishna tried to understand the love of Radhika. То есть Кришна преобразившись в богиню, он хотел так спровоцировать Радику на то, чтобы она поведала о своих истинных эмоциях, о своей любви. Он знал, что сейчас она будет защищать Кришну, оправдывать его в глазах феи и, может, поведает что-то о, ну, о глубине своей любви. Вот это он хотел услышать. Однажды во время одной из раз Алил Радика ушла от Кришны. And see, Krishna sat down under a tamarind tree that is Imlitala on the bank of Jamuna, and he became so absorbed in remembering Radhika that even he became of a golden complexion. Что Кришна, удрученный Кришна, он сел под де- тамариндовым деревом, э, как раз в том месте, в Имлитале, и думая о Радике, он настолько погрузился в мысли о ней, что он сам стал золотистого цвета. He began to identify with her so much. Он стал чувствовать прямо себя Радикой, настолько он сопереживал ей что там стал ощущать себя радикой but still he could not understand the extent of her pain но все же все равно он не мог дотянуться до вот этого предела ее любви постичь 
постичь размахи и любви. Once when Sri Krishna was in Mathura, then uh, Narad Muni arranged for the perform uh, some Gandharvas to do a performance of Krishna's Brajalila. Однажды, когда Кришна жил в Матуре, Нарада Муни организовал труппу Гандарв, которые приготовили спектакль по теме вриндаванских лил Кришны. And when Sri Krishna saw a Gandharva dressed up as himself, playing the role of himself in Brindavan, he was struck with wonder. Когда Кришна из своей ложи он смотрел этот спектакль и увидел этого актера Гандарву, который играл роль его самого, роль Кришны во Вриндаване, Кришна был поражен. He thought, am I Krishna sitting in the royal balcony watching a drama on the stage or am I that Krishna on the stage who is performing before a prince in the royal balcony? I don't know, who am I? Am I on the stage or in the audience? Кришна был настолько изумлён видом этого Гандарвы, что он был прямо пошёл в заблуждение. Он думал, кто я? Я Кришна, который сидит тут в царской ложе и смотрит на этого актёра на сцене, или я на сцене играю роль и смотрю на этого принца в этой ложе. Я вообще не понимаю, что происходит со мной. So, Расслоение личности стало происходить. Парасва самбанда ниямо нирнайо хи саха. When a person uh, can no longer distinguish, am I the audience or am I the hero in the drama? This is called sadarni karan. То есть состояние sadarni karan, что человек уже не понимает, я присутствую, я часть аудитории, я зритель, или я, или настолько врастается в персонаж, настолько сопереживает, что уже отождествляется полностью с этим персонажем на сцене. Эйша парасва самбанда нимо нинайо хияха. This is Adarnikan. So one can relish rasa by this. But then the next moment, seeing that beautiful actor on the stage as himself, he, he felt, oh, this form, my Brindavan form is so beautiful. I feel the urge, I want to embrace him as Shimati Radhika does. То есть он переживал эти различные эмоции, отождествляя себя с этим актером на сцене, потом он Созерцая прекрасный облик этого актера, он подумал, насколько же он прекрасен, как было бы сладко обнять его, будучи радикой, обнять этого прекрасного юношу, этого пастушка. So, and once in Dwarka, Sri Krishna saw his own reflection in uh, some jewels. И также однажды в Двараке Кришна увидел свое отражение в таких кристальных колонах, в кристальной Апар- колонии. Said, who is this person who is manifesting more sweetness than me? Кришна, увидев свое отражение, сказал, кто это еще? Кто слаще меня настолько? When I see his beauty, then I become overwhelmed with the desire to embrace him just like Radhika does. Как же он прекрасен и сладок, когда я вижу его удивительный облик, мне хочется обнять его, подобно тому, как Радика обнимает меня. So in this way, we have given some examples how when Krishna came to this world in Brindavan Lila, in Mathura Lila, and in Dwarka Lila, he became uh, filled with a greed to understand the how deep is Radhika's love to relish his own sweetness that only she relishes through her love and to experience the happiness that she experiences when she tastes his sweetness by the power of her love. Uh, that greed came in Krishna Lila, but it was never fulfilled. Это выше перечисленные события, примеры того, как снова и снова во время своих лил Кришна пытался познать глубину любви Шимати Радики, вкусить ту сладость, которую лишь только Радика видит в нем, в Кришне, через линзу своей всеобхватывающей, всеобъемлющей любви. И также он хотел почувствовать ту радость, которую испытывает Радика, любя его и вкушая его сладость. So, see, Krishna appeared from the womb of Satchimata like the moon rising from the ocean. И поэтому Кришна явился из лона Мамы Шачи, подобно тому, как луна всходит над океаном. The moon existed before it rose up from the ocean. Moon существовало до того, как и появилась над океаном. So, the Goranga Surup is eternal, but still 
it appear he becomes a uh, prakat manifest in this world and performs his goralila again once in every day of lord brahma garanda sarupa ana vechna no vse je on proyavlyaetsa vot pri takih obstoyatelstvah adin raz v deny gospoda brahmay on yavlyaetsa na zemlye in every day of lord uh, brahma there are 1000 uh, cycles of ages satya treta dwarpakali kazhdy deny gospoda brahma prokhodyat 100 cycles Thousand. Tisicha cyklov chetrokh yug. Thousand. But see, Krishna only appears in one of these cycles. No, Krishna приходит лишь только в одном из этих циклов, из этих тысячи циклов четырех юг. Кришна приходит лишь в одном. In the twenty, in the twenty eighth uh, Dwarpa Yuga, during the seventh Manu Vaisvasvata Manu. В двадцать восьмой два пара йоги во время правления седьмого ману вальвашвата ману. See Krishna again appears immediately after that as Gora in the following Kali Yuga. Yes. So he appears at the end of the Dwarka Yuga and then again in the beginning of the Kali Yuga. So this is a Parishishta Lila. It is the continuation. Gora Lila is the continuation of Krishna Lila. И потом то есть Кришна является лишь в 28-м, 28-й два пара юги, и сразу после этого в том же цикле он приходит в Кали-югу как Гуранга Махапрабху. То есть это приложение, это продолжение Лил Кришны происходит. Whatever desires were unfulfilled in the Krishna Lila, they become fulfilled in the Parishishta Lila. Parishishta means appendix. Parishishta Lila – это приложение, то есть те желания, вот эти, которые были не исполнены, в Кришна лилах они исполняются в гора лила. Just like in a book, if you read a book, the book ends, and then after the book has ended, there's a parishist, an appendix, and the appendix has some information which is not in the main book, but which sheds new light on the main book. То есть в некоторых литературных произведениях, книгах есть вот такое приложение главной истории, когда заканчивается уже главная история, потом есть приложение, и там раскрываются некоторые события, которые не были озарены в главном сюжете. But it's not a new book or a separate book; it's the same book. Но это не отдельная книга, это приложение к главному роману. So Gaur Lila is the Parashishta Lila uh, of Krishna Lila. That is, it is the appendix to Krishna Lila, wherein uh, something which was not there in Krishna Lila is given, which shines new light. Also on Krishna. Поэтому гора лила является парешишта лилой Кришна лилом, то есть приложение к истории Вриндановского Кришны, то есть то, что главный сюжет не раз не было раскрыто в главном сюжете, эти это описывается дополнительно. So we are very fortunate to be alive on this earth planet at this very special time, Dhanya Kali, the fortunate Kali, the blessed Kali Yuga. Поэтому как же нам посчастливилось, что мы живем в этом в во время этой Dhanya Kali, этой этой благословенной Kali Yuga. All the demigods on the higher planets are praying to take birth as human beings on Earth in this Dhanya Kali. Все девоты там, которые живут на высших планах существования, они молятся, рассчитывая на Надеются на возможность родиться во время Дания Кали на Земле. Because the most merciful incarnation of Sri Krishna, Goranga Mahapu, is freely distributing Krishna Prem to one and all. Потому что во время Дания Кали самая великодушная форма проявления Шри Кришны, Горанга Махапрабху, он раздает щедро прему всем на земле. In the other 999 Kali Yugas, such an opportunity is not available. То есть единственное, это одна Kali Yuga из тысячи, то есть все остальные 999, они пустые, mm-hmm. так, такой опции в них нет. In his uh, Sarva Samvadini commentary, Srila Jiva Goswami Pad has said that in the Vishnu Dharmotara Purana, Mm, it is said that in Dwarpa Yuga, the incarnation of the Lord is a Sukhapaksha Varna, that is green, like the color of a parrot. In his comments, uh, Sarva Samvadini Jiva Goswami Pad sends to the Vaivarta Purana. No. Vishnu Dharma Uttara Purana. <laughs> Vishnu Dharma Uttara Purana. Дарм Утра Пурани, в которой говорится, что во время два пара юги у Господа будет форма Шука Пакча Варна. 
Шука Пакша Варна цвет золотого попугая. Ой, зеленого попугая. Извиняюсь. And then in the Kali Yuga, the incarnation of the Lord is the called Nila Gana Varna in a dark blue complexion. То есть, что во время два пара юги цвет должен быть зеленый, как у попугая, а во время кали юги синего нила. So uh, this uh, is what happens in the other 999 uh, Dwapar Yugas and Kali Yugas in the day of Lord Brahma. То есть это то, что происходит обычно во время тех остальных 999 uh, Dwapar и Kali Yugas каждый день Господа Брахмы, что Dwapar Yuga зеленые uh, 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 ипостась, а потом синие. And in those other ages, at the end of the Kali Yuga, then the Supreme Lord Vasudev enters into uh, one, uh, his, this is a Shaktivesh avatar, that form of the Vasudev enters into one Brahmin, and his name is Kalki, at the end of the Kali Yuga, and he destroys all the infidels, which is practically everyone at that time. There's a few, some, the pious people, but he mainly destroys the population. И далее описывается, что в каждую из этих 999 калиюг, к концу калиюги, Васудев проявляется, как создает Шактия Веша Ватару, проявляется в Брахмане, которого зовут Калки, и Калки уничтожает всех безбожников. Ну, к тому времени mm -hmm. все, все повально уже безбожники, и он всех безбожников уничтожает. И так завершается калиюга. However... In that cycle of ages where Krishna appears, then Sri Krishna himself appears again at the beginning of the Kali Yuga, just as all the avatars enter into Krishna when he appears in this world. When he appears as Gora at the beginning of the Kali Yuga, all the avatars enter into him. So it's considered that Kalki has already come. There's no need for him to come uh, again in the end of the Kali Yuga. Rather, the Harinam Sankirtan will spread and spread and spread, and then it will uh, become... The Satya Yoga again, eventually. Но, но что уникально в Дания Кали, в этой, в этой избранной Кали, в этот век Кали, что когда Кришна приходит в 28-ю вот эту два пара югу, а потом снова, сразу в начале Кали Юги, это, этого же цикла, он приходит в облике Горанда Махапрабу, и подобно тому, как все аватары приходят в, в, вместе с Кришной, когда он проявляется на земле, то Гора, он тоже аватарий, и все аватары проявлены в нем, когда он приходит. Посему калки там уже в нем и присутствуют. Поэтому нет необходимости калки приходить снова в конце кали-юги. То есть вот это уникальная кали-юга, в которой калки не приходят в конце, а просто Харинам Санкиртан волнами расходится, расходится повсюду. И вот таким образом эта кали-юга протекает совершенно по-другому, чем остальные 999. Mm -hmm. so, The form of Gora supersedes, that means he includes and replaces the Kalki avatar. And Tripurana Mangakari Sri Harinam Sankirtan Ki Jai delivers everyone through the Prem Nam Sankirtan, the chanting of the holy names. То есть, когда в эту Кали-югу приходит Гора в Дания Кали, то уже не актуален приход Калки, потому Калки уже снова приходить не будет. Он присутствует внутри Горы, как аватара. И поэтому вся слава Харинам Санкиртане. So, establishing the Yuga Dharma is not his main purpose. That is his external reason for appearing. И установление Юга Дармы не является главной задачей Горанги Махапрабху. Он не для этого приходит, чтобы навести порядок и установить Дарму. The primary reason for his appearance is that he's doing this Parishishta Lila, the pastime, Which is wherein the desires which were not completed in the Nikunji Lila of Krishna are completed in the, in the Kirtan Lila of Goranga Mahaprabhu. Главная причина его прихода того, что это продолжается Лила, это Паришишта Лила, приложение к Лилам Кришны, в которых Кришна наконец-то исполняет те желания, которые он не смог исполнить в ходе событий своих Лил. And this is Bhajan Lila. That means in this Lila Krishna is doing Bhajan. He has come in the mood of a devotee. 
and incidentally he's teach, showing the way to everyone else how to attain pure devotion. То есть таким образом гора лила является паришиста лилой, также она является баджана лилой, потому что Кришна являет лилой своего собственного преданного, который совершает баджану. И одновременно с этим своим примером он показывает всем вайшнавам, как практиковать баджан, садану и баджан. So we serve Mahaprabhu in a way which is favorable to his bhakta bhav or radha bhav. Поэтому всегда помним в нашем отношении к Махапрабху в том, как мы поклоняемся ему, мы всегда фокусируемся на том, чтобы уважить пожелание Кришны, который хочет вкусить радха баву. Or oh, if someone becomes a ignorant Goranga Nagari, then they're trying to override his desire and make him as the Bhagavan Bhagavan's bhavs in the mood of God, the enjoyer. The glupci, которые save your abhiman that he should be served rather than save a abhiman that in, he's in the mood of the soul. Те, кто по глупости следует вот этой практике Goranga Nagari bhav, напрочь забывают потом о, о пожелании самого Господа. То есть он пришел Кришна не в настроении Бхагавана, а он в настроении слуги. То есть он Ашрай хочет испытать то, как быть Радикой. So in это this, всегда надо помнить. In this Gora Lila, he shows us how to do bhajan. И в Гора Лилах он сам показывает нам, как практиковать баджан. Снана даршана боджан, дея свабав хой, кумар ера чака ена сата тафирай. It is said that when Mahapu was in Jagannath Puri, that just as when a porter is making a, a clay pot, he spins his wheel. First he gets his wheel spinning, going round and round. And then he has two hands free to make the pot. So in the same way, the daily life of Mahapu was going around by itself. His bathing, his eating, his going to the temple. Every day was very regulated, going around uh, in, a, in a schedule. And his mind was free to be fully absorbed in relishing Krishna Lila from the perspective of Radhika. Читание Чиритамрити описан, как проходила жизнь, распорядок дня читания Махапрабху. Его жизнь сравнивается с тем, как гончар сначала разгоняет свое гончарское колесо, а потом обе руки у него же свободны лепить что-то из глины. И подобным образом Махапрабху так жил. Его внешняя жизнь шла уже по, по инерции. То есть он просыпался, шел совершать омовение, шел на даршан, принимал Махапрасад и так далее а ум его был полностью свободен для того, чтобы созерцать лилы Радхи Кришны, то есть медитировать постоянно на Господа. It's a very uh, profound point. If, how can a person be absorbed 24 hours a day in Sri Krishna's Lila and then still uh, li live their life? They have to rest sometimes, they have to eat, they have to go to the temple and come back and so on. Это важный вопрос, он часто возникает. Каким образом можно вот в одной жизни совместить то, что 24 часа ум занят э, размышлением о лилах Радхи и Кришны, созерцанием их, и одновременно с этим надо найти время на, на тело тоже, на mm -hmm. потребности на сон, на пищу, на какие-то дела и так далее, на внешнее все. Как это совместить? So in Gita, see, Krishna says that Subhava's two pravartate, all our activities are going on by the influence of swabhav, the samskars in our chitta. Bhagavad Gita Krishna объясняет swabhava stup pravartate, что все происходит своим чередом, ходом жизни под влиянием samskar в нашей чити. But we are identifying and think we are the doer. Проблема в том, возникает в том, что мы отождествляем себя с этой деятельностью и считаем себя картой действующим. So one who is doing bhajan very deeply Then, snana darshana bhojan daya swabhav hoy, they're eating, they're resting, they're moving here and there, is going on by the swabhav, the, just the, the last uh, favorable impressions, everything is going on, and internally they're completely absorbed in the beautiful service of Radhan. Те, кто по-настоящему совершает баджан, вся внешняя деятельность, связанная с телом, она идет своим ходом, просто на основе вот этих соответствующих благоприятных самскар, которые остались в сознании, что пробуждение происходит, там овение, там передвижение куда-то, почтение просады, там поход на даршан в храм, а внутренний 
Vaishnav постоянно созерцает лилы Радхи и Кришны. So it's very difficult. Vaishnava era Kriya Mudra Vigna Nabhajai. It's very difficult to understand the activities of the pure Vaishnava. Очень трудно постичь деятельность чистого Вайшнава. Дышта Субхава Джанитава Пашаста Доша. Дышта Субхава. You see their Subhav and how their life is going on. But you cannot understand how they're like the transcendental Ganges always uh, serving the lotus feet of the Supreme Lord. Вы видите свободу их внешнюю и как-то внешне наблюдаете за ними, но вы не видите, как они внутренне служат постоянно Радхи и Кришне, как как подобно потоку Ганги, что происходит, чистый трансцендентный поток идет внутри их сознания. So it is said, Dine Nritya Kirtan, Jagannath Darashan, Ratri Rai Swarup Sane Rasa Aswadhan. When Mahaprabhu was in Jagannath Puri, during the day he used to sing and dance in, in Harinam Sankirtan and go to have darshan of Jagannath. And in the evening time, oh, just being in a very private place, the Gambira, with Swarup Damra and Roy Ramananda, he would do Rasa Swadhan, relishing Rasa. Когда Махапрабху жил, Гауранга Махапрабху жил в Джаганатхапуре, он uh, утром и днем совершал разные ритуалы, то есть омовение, почитал Махапрасад, ходил в храм, а поздно вечером он вместе с Рай Рамандой и Сурубдамадаром uh, совершал раса свадан, то есть вкушал mm-hmm. расу в Гамбере. Oh, Navadiplila, he would uh, chant Harinam and do puja in the morning, then he used to go for uh, Nagar Sankirtan and then in the evening that was w- with the general people Nagar Sankirtan and in the evening only with his very intimate associates he would have Kirtan all night with the Srivast Thakur, Advaita Charya, Nityan, Bhugadara Pandit and others in Srivast Angan. То есть это в горе Лила в Джаганатхапуре, а в Навадвипе утром он вас... Ранга Махапрабху воспевал джапу, проводил пуджу, потом шел, участвовал в общественном Харинам Санкиртане, то есть с массами а потом вечером уже только с избранным uh, кругом своих самых приближенных вайшнавов, там, с закрытыми дверьми в доме Шривас Такура, опять-таки раз с, с Асвадан, он вкушал расу, танцуя uh, в, в, в сокровенном Харинам Санкиртане. So, Гора Лила is Bhajan Lila. He is doing Bhajan and teaching others by his example. Гора Лила – это Bhajan Lila. То есть он сам совершает Bhajan и учит других, как совершать Bhajan. So, Why did Mahaprabhu leave uh, Navadvip and go to uh, Jagannath Puri? Почему же Махапрабху покинул Навадвипу и отправился в Джаганатха Пури? And then leave Jagannath Puri and go on a tour of South India. А потом покинул Джаганатха Пури и отправился в, в, тур, в путешествовать по Южной Индии. It's very, very profound. Это очень глуб, глубокий ответ на это существует. You see, Mahaprabhu has these three desires that he wants to fulfill to relish the rasa of Radhika's praying. Mahaprabhu движим тремя главными желаниями, пытаясь постичь расу Шримати Радики. So, by this pastime of going to South India, actually, his real reason for going to South India was to seek out Roy Ramananda. Истинная причина, по которой Mahaprabhu отправился в Южную Индию, это была надежда найти Рой Рамананду. Mm-hmm. So, Mahaprabhu is teaching Just as he had initiation, diksha, but it was not enough. So you may have diksha, but it's not enough. Mahaprabhu показывает на своем примере. Он уже получил дикшу, но этого было недостаточно. И аналогично вашей дикши тоже недостаточно для достижения совершенства. He was Trinada Pisunichena, more humble than a blade of grass. Он уже был Trinada Pisunichena, смирение стебелька травы. But it was not enough. Но этого не было достаточно. So we also, we must become to not a peace we need to know, more humble than a blade of grass, but it's not enough. Мы тоже должны стремиться, как минимум, стать to not a peace we need to know, но этого не будет достаточно. You will need lobe, greed. Вам нужна будет истинная лобха, истинная жажда, стремление. So Mahaprabhu, he had lobe, he had greed, but it was not enough. Mahaprabhu, была истинная лобха, но этого тоже было недостаточно. He took sannyas. Он принял уже саньясу. Still it was not enough. И этого было недостаточно. He had to seek out the Braj Rasik Vaishnav Sangha. Ему было необходимо найти в Раджа Расика Вайшнава Сангу. So you may be initiated, you may be humble, 
you may have greed, you may take sannyas, but it will not be enough. Ну и вы тоже можете уже получили инициацию, вы смиренный, и у вас есть лобха, и вы приняли саньясу, или готовы принять саньясу, но понимаете, что этого недостаточно. Асамбасы тадбава гамбира читан, кута шаама синдура сасява гаха, unless one associates and hears a very beautiful katha from the rasik, braj rasik vaishnavas, rupanuga vaishnavas, whose hearts are deeply immersed in Radha Krishna seva, uh, then one cannot find the ocean of rasa. До тех пор, пока человек не окажется в лотосных стоп браджи Красик Вашнава, который искусен в, в понимании э, сокровенных лил Радхи и Кришны, то человек даже не будет знать, в каком направлении океан расы находится. So, has this by his own На своем примере Махапрабху доносит эту идею до нас всех. Point to here Еще один важный момент. Is that many people think that Mahapu's lila in Jagannath Puri is higher than his lila in Navadipta. Еще один очень важный момент, на котором нужно задуматься, что многие считают, что Jagannath Puri lila читания Mahaprabhu гораздо возвышеннее его лил в Навадвипе. Because in the Prakat lila in this world, we see a certain progression. First, Mahaprabhu Nimai is a pandit. He's not even performing pastimes as a devotee. He takes initiation, becomes a devotee. And he's trying to fulfill his desire. And he takes sannyas and goes to Puri. And then he meets Ramananda Rai. And then in the Gambira, at the end of his Lila, he's becoming fully immersed in the separation mood of Radhika. So there's a certain way in which the Mahaprabhu is having the Lila of his Bhav going up and up and up and gradually fulfilling his three desires. С одной стороны, в лилах Гауранги Махапрабху наблюдается определенная последовательность. Вначале он не май панди, то есть он вообще не вайшнав, он просто э, зациклен на, на санскрите, поэзии, грамматике, там, логике и так далее. Он просто ученый. Потом он подрастает, потом он становится вайшнавом, он получает инициацию, он поет Харинам Санкирт, он общается с другими вайшнавами, позже принимает саньясу, отправляется в Джаганат Хапури, потом в Южную Индию, он встречает Рай Рамананду, там, потом он снова возвращается в Пури, и там постепенно-постепенно его настроение становится сильнее, его бавы мощнее, и он вкушает Рашу по ночам в Гамбире. Кажется, что вот это такой апогей уже э, сил его эмоций в Джаганат Хапури. So in Gora's Prakat Lila in this world, there's an overarching uh, narrative that his mood is going higher and higher and higher. Поэтому внешне кажется, вот наблюдая за прогрессией его лил, прокат проявленных лил, что его настроение, бавы становятся сильнее и сильнее со временем, и уже там, особенно в Джаганатхапуре позже, в последние годы, что настроение самое сильное. Because he's setting an example for us. Потому что в этих лилах он подает пример нам всем. But Sila Krishna Skaraj Goswami Pad has uh, clearly written Radhikara Bhava Jai Che Udhava Darshane Se Bhava Mata Prabhu Rohe Rati Dine In the last days in the Gambira, Mahaprabhu was in exactly the same mood that Radharani was in when Udhav f- was sent by Krishna from Mathura to Vrindavan and uh, he saw Radhika in the madness of love speaking with the Bumblebee, Pramargit. В читании Чиритамрича Кришна Дас Тавраджа Госвами объясняет, was in that mood day and night. объясняет все очень четко для нас. Он говорит, что э, в последние свои годы, то есть завершающие э, дни своих лил в Гамбере, Махапрабху находился в том же самом состоянии, в котором Удава застал Радику во время ее разлуки с Кришной, после того, как Кришна уехал в Матуру, то есть это состояние вирахи, состояние чувств разлуки. So that mood is called Mohanakya Mahabhav. А вот это настроение чувств разлуки, вирахи, называется Mohanakya Mahabhava. But Radhika's prime goes up to Madhanakya Mahabhava. Но это не является пределом любви Радики. Высшие уровни любви Радики называются uh, Madhan. So, Madhanakya Mahabhava. Mahabhava is relishing in Puri, especially Mohanakya Mahabhava at the end of his Lila. And in Navadweep, in the Nitya Navadweep, he is relishing the Madanakya Mahabhava. Поэтому лишь человек, который разбирается в Расе, поймет, что в Джаганатха Пури Махапрабху вкушает Маханакья Бхаву Шримати Раги, чувство вирахи, разлуки. А в Нитя Навадвипе Махапрабху вкушает 
Мадана Кя Махабабу Шримати Радики. In the Апракат Лила. В Апракат Вечной Навадвипе. And in the Пракат Лила in Навадвип, he is also relishing inwardly, but that Лила is not uh, visible to the uh, persons of this world. No, and so it seems that his mood is lower there and it's going up. That's part of his teaching. But inwardly he relishes. And even in Prakat Lila, in Navadvipi, Mahaprabhu inwardly enjoys the Madanakya Mahabhava, but he doesn't show it because in the inside he creates this visible evidence of the progress of his emotions, which leads us to the thought that the most powerful emotions of his Bhava were in Jagannath Hapuri. So there so my good I view to say if you are not worshipping that Satinandan Gohari in Navadweep who is relishing Madanakya Mahabhav, then you are not actually worshipping Chaitanya Mahabhav. You are worshipping some Prakash, some expansion. Поэтому мой Гуру Дев всегда пытался донести до нас вот это понимание того, кто такой Махапрабху. Гол, если вы не поклоняетесь вот этому Махапрабху на Вадвипы, который вкушает Маданакья Махабаву, то вы непонятно кому вообще поклоняетесь, какому-то Пракашу Махапрабху, который не является этим изначальным Гора Кишорой. So, Premarasa Nirjas Korite Ashwadan, Raga Marga Bhakti Loke Korite Pracharan. Krishna Skavraj Goswami Pad said, Krishna has appeared as Mahapu to relish the essence of Premaras, that is Radhika's Madanakya Mahabhav. Krishna Skavraj Goswami said, Mahaprabhu was here to be able to enjoy this love of Madanakya Mahabhav and Shemati Radhika. And that's because it's his nature to be Rasik Shekhar. То есть Krishna was here to be able to enjoy this love of Madanakya Mahabhav and Radhika. Полностью в его стиле, потому что Кришна это Расика Шейка. Расика Шейка Кришна Парама Карун. Эй, дуи, эй, ту, эй, ты, лилара, утгам. Кришна это Расика Шейка, но он также Парама Карун, супремно мерзкий. So, because he's supremely merciful, he's also distributing, especially raga mark. Он Расика Шейка, но при этом он чрезвычайно Карун, милосердный, сострадательный, посему он раздает вот так рага марк. So the example is given that if there is an emperor and he conquers the whole world, when he comes back to his capital city, he'll do a victory parade through his uh, on the grand road of his capital city on a golden chariot. So обязательно он отправится в этот такой парад победоносный парад победы по главной улице своего города своей столицы. And oh, now he's become so wealthy. He has big pots of jewels on the chariot. И так как он уже покорил столько разных царств, ему дали столько дани, у него с собой огромные сумки там с драгоценностями, золотыми монетами, там много сокровищ он уже привез обратно из своего похода. And to celebrate his victory, he's riding through the streets and he's grabbing hands full of jewels and he's throwing them into the crowd. И чтоб должным образом на широкой ноге отпраздновать вот свои свою победу, то что он император всего мира, он запускает обе руки в эти мешки с драгоценностями и щедро разбрасывает, не глядя вообще в эти толпы, которые окружают. And the crowd are going mad, they become wild to catch those jewels. Подданные там ликуют, там все орут от счастья, все подпрыгивают, чтобы поймать себе сокровищ. And in the in the heat of the moment, the king's ministers are so uh, full of exuberance. They also grab the jewels and they, the ministers are also throwing the jewels from the, the chariot into the crowd. Энтузиазм, ликование императора настолько заразительны, что его вельможи тоже, его приближенные там советники, министры, они тоже начинают запускать руки в мешки с этой данью, с сокровищами и начинают бросать в толпу. So when Krishna finally fulfills his heart desires in his Goranga Swarup. He feels as if he's conquered the world. И когда Кришна наконец-то выпоставил Горанги Махапрабху в Горанга Сварупе, исполнил свои вот эти желания, которые так долго лелеял в сердце вот надежду исполнить, то он ликует, он чувствует себя императором всего мира. He's realizing Madanakya Mahabhav. Он вкушает, осознает Madanakya Mahabhavu Radhi. And some Riddhiman, some Bog, the the highest. 
most beautiful form of meeting. И вот это удивительное состояние самриди ман сам Бога, то есть самое вот такое mm-hmm. насыщенную встречу. So that Gora Krishna is so overwhelmed with joy at his triumph that he's taking jewels and casting them indiscriminately among the crowd. Even the poorest, lowest person is receiving these jewels. То есть Гора Кришна охмелен своим собственным счастьем, своей удачей, что он просто начинает сокровища бросать вокруг себя, не глядя, куда, куда они падают, каким ни путем достанутся эти сокровища. Ему все равно, он рад. That victory parade is a Prem Nam Sankirtan. И вот этот парад победы это Prem Nam Sankirtan. And his ministers are Nityananda Prabhu, Advaita Charya, Gadara Pandit, Shivas Thakur. They're also grabbing jewels and throwing them. А министры Гора Кришны это Нитянанда Прабху, Гадада Пандит, Адвайта Чарья, Шивас Такур. Они они сопровождают этого победоносного императора в этом параде и тоже начинают разбрасываться в толпы вот эти этими самоцветами, этими золотыми монетами. And if, and if we join the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu, we become those fortunate persons in the crowd who have become mad. Если мы присоединяемся к этому движению Харинама Санкиртана Шри Читания Махапрабху, мы оказываемся вот среди этой толпы на этом параде среди этих удачливых. Mad to catch a jewel. Среди обезумевших, которые ждут шанса подпрыгнуть и поймать какое-нибудь себе сокровище. And what is that jewel? Что это за сокровище? Radha Dasyam. Это Radha Dasyam. To become the Dasi, the maid servant of Shimati Radhika, following the mood of Rupamanji. Возможно, стать приближенной служанкой Шримати Радики и служить под руководством Рупаманджи. Витай Гауру Ситанат Праймананде Хари 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 Бо Шри Гауру Пурнима Маха Махотсава Ки Джай Вали Бриндаван Вихари Лал Ки Джай Варасани Вали Ки Джай 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 Шри Радхе Шам Витай Гауру Праймананде Хари Хари Бо